שלום יניב קוזין עם צרות של אחרים. שלום טל. אז השאלה המתבקשת היא, האם אתה מוכן לאולימפיאדת החורף? אני כן. השאלה אם רוסיה מוכנה לאולימפיאדת החורף, כן. וכנראה שלא. אולימפיאדת החורף בסוצ'י אמורה להיפתח בשבעה בפברואר ב-2014, אבל אפס המתקנים לא מוכנים. רגע, בוא נבהיר, זה נשמע רחוק, כן. 2014, אנחנו מדברים על עוד שלושה חודשים. שלושה חודשים. שלושה חודשים וקצת. כן. אז... הכי חשוב באולימפיאדה שהאיצטדיונים יהיו בנויים, אבל הם לא, יש שניים כאלה והם עדיין בבנייה, וגם המלונות שאמורים לארח את כל מאות אלפי הספורטאים שהולכים להגיע, גם כן עדיין לא בנויים. זה דבר שקורה מדי פעם כשמתחילה האולימפיאדה, גם בחורף וגם בקיץ, אבל נראה שהפעם בסוצ'י המצב ממש קשה, כמו שנראה בדיווח של CNN. בואו נראה. סוצ'י's אולימפיק ביד had one fairly significant weakness, no existing sporting facilities. Organizers have tried to turn that into a strength by designing from scratch the ideal model for Olympic venues. This is what they came up with. Two clusters, one by the coast, one in the mountains, a new road and rail line linking the two. Compact, efficient, no big travel times between venues. The Fisht Stadium, the stage for the opening ceremony, doesn't look like it's going to be ready soon. Sochi's unpredictable weather and the people directing the opening ceremony have forced big changes on the design during construction. It was supposed to be open, with views of the sea on one side, mountains on the other. But it's now getting a roof. Russia isn't a country known for its efficiency. Building all this on time will be a statement to the world. It's why President Vladimir Putin is taking such a personal interest. Getting the venues ready isn't Sochi's only challenge. The whole city was run down, neglected, with little investment since the Soviet era. It's getting a major overhaul, which doesn't look like it could possibly be ready soon. The skyline is a mess of cranes and partially completed buildings, many of them much-needed hotels. And then there's the traffic. Ask any local, it's often appalling. There are some unusual sights around this Olympic city, like this mysterious and growing military facility near the coastal venues. Security, always a big Olympic concern, is even more so here. Islamic militants fighting an insurgency not far from Sochi have sworn to disrupt the games. And on the naked, pre-winter slopes, you see these huge silver mounds. In this technically subtropical climate, snowfall can be patchy. So organizers are storing vast amounts of last season's snow just in case. Russia is promising an Olympics unlike any the world has seen. So different is this city from previous hosts, so great the challenges. It would be difficult not to deliver on that promise. לי נראה שהם פשוט מנסים לקטוף מדליה בענף החדש, בנייה במהירות בלתי אפשרית. וזה ככל הנראה ייכשלו, אלא אם כן, את יודעת, כמו שקורה תמיד באולימפיאדות, ברגע האחרון כולם יתעשתו, יגידו, אוקיי, מה הדברים החשובים באמת? יסיימו לבנות את האצטדיונים, כמה מלונות, ויתחיל אותה אולימפיאדה. ראית, ולדימיר פוטין, הנשיא, לוקח את זה כפרויקט אישי, ומי יכול לעמוד מולו? שזה בהחלט יתבצע. נכון. עכשיו לנושא קצת הצהרה של שר המשפטים שאמר שמי שנתלה לתקופת זמן של כמה דקות ושרד, לא צריך לטעות אותו שוב. הסיפור נשמע קצת מוזר, או כל שכן לא יכול לעזור לאף אחד אחר. תלוי אם אתה גר באיראן. אהבתי את התלוי. Okay. אבל אני רק אומר דבר כזה, הסיפור הזה קורה והוא יוצא לפועל או יוצא לאור בגלל סיפור של בחור שנתלה ל-12 דקות בכיכר העיר כמו שאוהבים לעשות באיראן, ושרד. שר המשפטים אמר אוקיי, אם הוא שרד, ככל הנראה הוא היה צריך לשרוד, ואין צורך להעמיד אותו שוב פעם לדין, או לגזר הדין הזה. קיבל את חייו במתנה, איש. כן, שר, ממש קיבל את חייו במתנה. שר המשפטים מוסטפא פורמאו חמדי אמר שזה יפגע בתדמית של איראן, אם הם ינסו עוד פעם לתלות אותו. ואני רוצה להגיד שהתדמית של איראן פגועה כי היא מקום שני בעולם. לא, זה לאורי. יפה שזה מה שמעסיק אותם, התדמית של איראן, <laughs> בזמן שהם תולים שם אנשים בלי הבחנה. כן, נחמד. לגמרי. Uh, תשמע, יש אנשים, אמנם אנחנו פה, אבל יש אנשים שמחפשים את תהילתם בהוליווד, ועכשיו הם יצטרכו לחפש הרבה יותר uh, קשה. כן, לא? קשה למצוא את השלט. בכלל, איך להגיע. כן, קשה למצוא את השלט של הוליווד, ואם אנחנו מדברים על צרות של אחרים, קשה לדבר על תושבי הוליווד, רוב ההוליווד בלוס אנג'לס, כמי שיש להם צרות. זה לא צרות של אחרים, זה צרות של עשירים. צרות של עשירים, כן, לגמרי. כן. אז uh, תושבי uh, הוליווד התחילו להתלונן ולומר, מפריעים לנו כי אנשים ותיירים כל הזמן באים להצטלם ליד השלט המפורסם בין ה-90 שנה. אז הם רוצים להקים מחסומים שימנעו מהתיירים. והתיירים אומרים, אתם עברתם לגור שם? בעיה שלכם. בואו נראה את הכתבה. 
followed once they get one of the most photographed landmarks in the world. You would think it would be easy to, well, photograph the Hollywood sign. But getting up close is a challenge. Twists and turns through the canyons above Los Angeles, narrow roads, dead ends, and traffic all the way. And that has become too much for the people who live here. Well, there's one exciting thing and can be challenging thing, which is living right next to the Hollywood sign. So when satellite navigation came in and um, you can find on Google or all those things how to see the best place with the Hollywood sign, we found out that our address was actually on the site and people were making comments and everybody knew how to get here. It can be very frustrating because um, lots of times one might be running late or have somewhere to get to and come outside and even though we have all of these cones, the, there's people parked in the driveway, they've taken off. It's bumper to bumper both ways on this narrow street, and there's just no getting out of here maybe for half an hour. In fact, even as we talked, these British tourists pulled up, blocked the driveway, took a picture, and were suitably apologetic. I guess if it was a busy coming in and out, you would have maybe thought twice about it. But in England, as you know, if there's no yellow lines and it's a residential area, you can just park up, as long as you're not blocking anybody in. Uh, <laughs> People who live up here say it's now out of control and unsafe. They want something done to keep the tourists away. There's even talk of putting up gates. Why, why did they move up here? Because of the Hollywood sign. <laughs> so they too will want to be part of history too. So, you know, so why not people can come up here and, you know, and, and see it. It is a public street and anybody that moved into the area should realize that, that this is a very popular place. It's a place where people like to come and take pictures. So it's, it's kind of like somebody that buys a home near a rail line and then complains about the noise of the trains. שחררנו הנחת רווחה, יניר קוזין, העיקר אתה תמיד מפזר אצלנו פה אבק כוכבים, עם או בלי השלט. יניר קוזין, תודה רבה. תודה, טל.